Det här är en premiärtur eh, som jag länge har funderat på. Jag har egentligen aldrig vandrat själv. Och det här har jag funderat på länge. Eh, och nu har jag till slut bestämt mig för att realisera mina drömmar om att ensam vandra. I väldigt blygsam utsträckning. Jag kommer göra en dagstur längs en led som heter Tio Sjöars led. Jag startar på en anslutningsled som går mellan Börslagsleden och Tio Sjöars led. Nu får vi se hur det går. Hela Kilsbergen är fullt i sådana här stora block. Inlandsisen har verkligen möblerat det här området. Det finns också skrivet att det ska finnas ett jättestort block som kallas för Storsjöblocket. Så vi ska leta runt lite grann och se om vi kan hitta det. Både anslutningsleden och Tiosjärsled är väl uppmarkerade med orangea markeringar. Ingen större risk att gå vilse här inte. Ibland önskar man att man var lite mindre. Man blir alldeles lite sugen på att krypa in och leka bland alla block och stenar. Men här går jag nog bet. <laughs> ja, här kan man ju fundera sig hur det var tänkt att man skulle gå. Ja, då svänger vi väl höger, som skylten säger. Där står det. Och med en alldeles egen liten skog på toppen. Kanske dags att ta sig en liten fika. Det ser faktiskt sjöglitter här nere. Där borta. Nu eh, börjar nästa etapp. Jag lämnar anslutningsleden till Börslagsleden. Tio sjöarsled går förbi tio sjöar, som namnet säger. Och den är 11 km lång. Tio sjöarsled, den sköts av Kallskoga Naturskyddsförening i, i samarbete med Kallskoga kommun. Och då är det ju ganska passande att leden börjar vid Svinsjöstugan, som är eh, Kallskoga Naturskyddsförenings eh, stuga. Stora och lilla Svinsjön, de är fiskesjöar och det är alltid mycket folk ute och fiskar där. Jag tänkte att jag traskar förbi de här fiskesjöarna. Det känns lite obekvämt att hålla på och filma när det är så pass mycket folk som är här och fiskar. Nu går vi. Nu har jag passerat Stora och lilla Svinsjön. Och jag har passerat alla pannor som rynkas i djupa väck över vilket är det bästa draget för att fånga storfisken just idag. Vi har varit här en gång tidigare. Vid det tillfället då gick vi till Jortelmossen och Jortelgrottan. Om jag lyckas få till det så kommer det en länk här uppe till den filmen. Men nu fortsätter vi mot Angsjö och på Tio Skärsled.
alldeles fullt av såna här små vita svampar var under granarna här. Det ser ut som, som en liten by av svampar. Här är svinsjöstugan. Lite vi stora och lilla svinsjö. Och nu är jag uppe på den här höjden. Och så blänker det lite vatten i utsikten. Ja, jag sa tidigare att det är ju omöjligt att hitta fel eftersom det är så fint markerat. Eh, om det står Jortelmossegrottan på en skylt så kan ju det vara en indikation på att den stigen går till Jortelmossegrottan och inte vidare på Tio Sjörsled. Eh, så ouppmärksam var jag. Så jag har fått gå en liten extra sväng. Nu är jag högst uppe på höjden igen och eh, Tio Sjörsled går vidare neråt åt vänster när man kommer från det här hållet. Så har vi kommit fram till vägen förbi Sävsjön. Sävsjön är den tredje sjön längs den här leden. Nej, de smakar inget vidare. Så där ser väl ut som en fin lunchpausplats. Vi hade en påse egen torkad mat kvar hemma. Jag tänkte att jag kunde äta upp. Bra. Fint på hösten. Alla färger. Höstvindarna som börjar blåsa. Det började regna lite mer. Så det blev tänkat till mig. På ett paraply till kameran. Nu är maten klar i alla fall. Jag kan starkt rekommendera att torka egen mat. Det blir supergott. Anni behöver ju inte vara med och titta hela tiden när jag äter. Ses sen. Här ser vi bäcken till Norrgryp. Nu är vi vid Norrgryten. Fjärde sjön. Norrgryten har ett vindskydd. Jättegulligt litet vindskydd. Här har vi varit flera gånger. För det ligger så bra till om man vill ta med sig barnen ut. Och de inte vill gå så långt. För 400 meter i den riktningen så finns det en liten väg som man kan parkera vid. Och det är en alldeles lagom liten promenad för små tultingben.
bara några stycken, precis längs stigen. Men man kan ju inte låta bli att plocka dem. De luktar ju så gott. Det blir en liten svampstuvning. Så kommer leden ut på en liten väg. Innan vi kommer fram till lilla och stora brässingen. Den lilla brässingen skimrar där mellan träden i skogen. Medan leden tar av från vägen. Och in åt andra hållet. Och en bit in från stigen så skymtar vi stora brässingen också. En liten skogsbäck rinner in i sjö nummer sju. Sjö nummer sju är Långsjön. Och eh, lite bit längre fram så ska det finnas ett vindskydd också. Så har vi kommit till den åttonde sjön, eh, Lilla Lysingen. Det blåser sådant när vi sjön så jag har gömt mig bakom ett av de här fina flyttblocken. Eh, för det är dags för lite fika. Det. Och eftersom det faktiskt är lördag så får man godis. Nu var två sjöar kvar. Här var det som att gå genom en julgranslabyrint eller något. Nu har jag gått längs med stora lysingen ett tag. Här bakom mig så har jag stora lysingen och Angsjön. Det blåser så mycket så jag får prata lite här där det är lät. Där det står att Tiosjörsled är 9 km lång, då slutar den. Här. Men man kan fortsätta och göra en 11 km tur och då fortsätter man längs med Angsjöleden där åt det hållet. Jag tänkte faktiskt göra det. Det är lite sent, det börjar skymma men jag tror det ska gå bra. Det är två kilometer bara. Så jag fortsätter. Den är alldeles, alldeles snart framme. Det här känns så kul. Jag har gjort det. Jag har tänkt på det så himla länge. Och nu har jag äntligen gjort det. Och det känns så bra. Det här vill jag göra flera gånger. Jag var lite fundersam innan om jag skulle känna mig otrygg att vara ute ensam. 
speciellt tjejer får väldigt ofta höra Gå inte ensam, ta hand om dig, var försiktig Så jag var lite nervös för att jag skulle känna mig otrygg Men inte en enda gång ja, Nu ska jag sluta babbla Det här var kul, det gör jag igen Hänger gärna med